हाँ दोस्तों आज मैं एक्सरसाइज 4.2 पॉइंट टू क्वालिटी इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन में आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉल्ट्री आर्टिकल इन ए डे इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे डेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज थ्री मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डेट डे इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ डेट डे वॉज नाइन्टी रुपीज फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ठीक है क्वेश्चन की जो थ्योरी है काफ़ी लेंदी है तो उसमें ज़्यादा कुछ आपको जाने की जरूरत नहीं है इसमें दो स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हीं पर हमें फोकस करना है बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उस क्वेश्चन में है क्या एक कोई इंडस्ट्री है जो कि डेली बेसिस पे कोई प्रोडक्शन कर रही है ठीक है उसने बोला हुआ है आपको अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़े तो उसने बोला है आपको कि वी ऑब्जर्व ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट है ईच आर्टिकल रुपीज में इसके दिया हुआ है वॉज थ्री मोर देन ट्वाइस दी नंबर ऑफ आर्टिकल ठीक है यहाँ पर दो चीजों की बात कर रहा है एक तो वो हर एक आर्टिकल ईच आर्टिकल की प्राइस की बात कर रहा है कॉस्ट की बात कर रहा है और दूसरी बात कर रहा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स कि कितने आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं कितने आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं एक तो उसकी बात कर रहा है दूसरा बोल रहा है कि हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है उस पर बात करनी है ठीक है और उसने एक दूसरी हिंटो में दी हुई है If the total cost of if the total cost of production on that day was 90, find the number of articles. हमें find out क्या करना है number of articles. कितने articles बनाए जा रहे हैं and the cost of the each article. और हर एक article की cost क्या है ठीक है दो चीजें इसमें unknown है और दोनों चीजें हमें find out करनी है हमने assume किया इस question के according assume the cost of production of each article. हमने क्या assume किया assume the cost of article, cost of production, cost of production. ऑफ ईच आर्टिकल हर एक आर्टिकल की प्रोडक्शन की बात करी हमने अजूम किया उसकी है एक्स मतलब एक आर्टिकल कितने आर्टिकल वो प्रोडक्शन कर रहा है वो हमें नहीं पता है वो भी हमें कैलकुलेट करना है इसी क्वेश्चन में हमने अजूम किया है कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो एक्स रुपीज है ठीक है और नेक्स्ट हमने अजूम किया नंबर ऑफ आर्टिकल इज वाई जितने भी आर्टिकल्स हैं वो क्या है वाई है ठीक है दोनों चीज हमने अजूम कर ली है अब क्वेश्चन में उसने हिंटी दी हुई है आप देखिएगा क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है कि क्वेश्चन बोल रहा है तो प्रोडक्शन ऑफ इच आर्टिकल वाज थ्री मोर देन द प्रोडक्शन ऑफ इच आर्टिकल इच आर्टिकल ठीक है इच आर्टिकल वाज थ्री मोर देन द ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल ठीक है उसने बोला है कि हर एक आर्टिकल जो है आपका इच आर्टिकल उसकी जो प्राइस है ठीक है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से तीन ज्यादा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या था वाई था उसको मैंने ट्वाइस कर दिया टू वाई हो गया ठीक है एक्स क्या है आपका एक्स है आपका ईच आर्टिकल का कॉस्ट ये जो कॉस्ट है आपकी इस आर्टिकल से तीन ज्यादा है थ्री मोर देन तो बेसिकली देखें कि ये क्या है ये वाली वैल्यू तीन ज्यादा है ठीक है किससे टू वाई से ज्यादा है क्योंकि यहां पर हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन में बच्चों आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी भी वो जिस भी चीज को ज्यादा इंक्रीज करेगा जितना भी इंक्रीज करेगा तो अगर वो लेफ्ट साइड की किसी चीज को इंक्रीज कर रहा है तो हमें वो इंक्रीज जो इंक्रीमेंट है वो राइट right साइड में करना है क्योंकि हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगा रहे हैं इक्वल का साइन का मतलब क्या है कि हमें बैलेंसिंग करनी है अगर ये बोल रहा है कि ये ये तीन ज्यादा है ठीक है ये तीन ज्यादा है तो हमें यहाँ पर तीन ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये तीन ज्यादा है तो यहाँ तीन ऐड करते से दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे आपके बैलेंस हो जाएंगे तो ये अगर थ्री यहाँ पर ज्यादा बोल रहा है तो हमें थ्री यहाँ एड करना है इस चीज का आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आएंगे चाहे एज वाले क्वेश्चन हो चाहे इस तरह के क्वेश्चन हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है जिस भी टर्म में जब भी हम इक्वेशन की बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जब भी हम इक्वेशन की बात करेंगे तो जिस भी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में दूसरी साइड अगर वो क्वांटिटी है तो वहां पर दूसरी साइड में उसको उतना ही नंबर से हम इंक्रीज कर देते हैं तभी वो आप इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि भाई एक आपके पास तराजू है ठीक है एक तराजू है आपका आपके पास लेफ्ट साइड में एक किलो आलू है ठीक है और इधर आपने एक किलो आलू तोड़ लिया लेफ्ट साइड में ठीक है राइट साइड में आपने एक बाट रख दिया कितने का दो किलो का तो ऑब्वियसली बात है कि जो एक किलो का बाट है वो एक किलो का जो आपका वेट है जो आलू का वेट है वो ऊपर चले जाएगा और जो आपका वेट था वो नीचे चले जाएगा तो उसका वेट ज्यादा है तो हमें आलू की क्वांटिटी को बढ़ाना होगा कितना बढ़ाएंगे एक से प्लस वन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो आपने वेट लगा हुआ है वो दो किलो का लगा हुआ है तो जब आपका वेट दो किलो के इक्वल हो जाएगा मतलब नंबर ऑफ आलू या क्वांटिटी जो वेट है आलू का उस टू के के वेट के इक्वल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिया गया है
एक्स थी ईच आर्टिकल की कॉस्ट जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जस्ट ऑफ एग्जाम्पल ये मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर हमने इसको जूम किया एक्स वाई इक्व टू नाइन्टी कैसे आया ये एक्स वाई जैसे कि हम एग्जाम्पल बोले कि आ, कोई भी प्रोडक्शन है जस्ट पाँच रुपये का उसका प्रोडक्शन हो रहा है एक आर्टिकल की कॉस्ट पाँच रुपये ठीक है एक्स की वैल्यू जस्ट पाँच है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम अगर हम वाई की वैल्यू हम अजूम कर लें टेन ठीक है मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ इन वैल्यूज़ पर मत जाइएगा ठीक है तो एक्स की वैल्यू अगर मैंने एक आर्टिकल की कॉस्ट पाँच रुपये है और टोटल दस आर्टिकल मैं बना रहा हूँ तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी पचास रुपये ठीक है तो वही कॉस्ट जब हमने यहाँ लगाया हुआ है एक्स आपका क्या है आपका ईच आर्टिकल है मल्टीप्लाई बाय वाई इक्व टू नाइन्टी इक्वेशन वन और टू हो गई आपकी ठीक है अब इसको सॉल्व करना होगा हमें पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू को इक्वेशन वन से एक्स की वैल्यू को हम पुट करेंगे किसके अंदर इस एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन टू में मैंने लिख भी दिया है पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम वन टू इक्वेशन टू ठीक है तो पुट करने पर वाई ये वाई है y की वैल्यू को y एज एज इट इज लिख दिया है मैंने x की जगह मैंने पुट कर दिया है इस x की जगह टू वाई प्लस थ्री तो ब्रैकेट लगा के टू वाई प्लस थ्री इक्व टू नाइन्टी मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आई आपकी वो आई आपकी टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई इक्व टू नाइन्टी फर्दर इसको सॉल्व किया फर्दर इसको सॉल्व किया तो टू वाई स्क्वायर प्लस नाइन थ्री वाई माइनस नाइन्टी इक्व टू जीरो ठीक है अब यहाँ पर ये जो आपका थ्री वाई है और ये नाइन्टी है बेसिकली अब यहाँ पर एक क्वारिटी इक्वेशन बन गई है टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई माइनस नाइन्टी के क्वारिटी इक्वेशन बन गई है इस क्वारिटी इक्वेशन को स्प्लिटिंग मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है टू वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई प्लस फिफ्टीन वाई माइनस नाइन्टी इक्व टू जीरो ये माइनस ट्वेल्व और प्लस फिफ्टीन कैसे आए ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हमें मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए मल्टीप्लाई करने पर चाहिए नाइन्टी मल्टीप्लाई बाई टू वन एट्टी मल्टीप्लाई करने पर नाइन्टी चाहिए और सपरेट करने पर तीन आ जाए ऐसी दो टर्म चाहिए जिनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 90 आ जाए और सेपरेट कर देते हैं तो 3 आ जाए तो वो वैल्यू होंगी 12 और 15 ये इसका मेथड भी मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी पेरिंग हो रही है यहाँ से मैंने टू वाई कॉमन लिया वाई माइनस सिक्स यहाँ से मैंने फिफ्टीन कॉमन लिया तो फिफ्टीन वाई माइनस सिक्स इक्व टू जीरो पेरिंग करी कॉमन ले लिया ठीक है वाई की वैल्यू एक आ गई सिक्स और वाई की वैल्यू आ गई माइनस फिफ्टीन बाई टू क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है और आपका फ्रैक्शन में वैल्यू है यहाँ बोल सकते हैं इसको रेशनल नंबर है प्राइम रेशनल नंबर तो सारे होते हैं एक्चुअली तो हम इसको बोल सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू है और ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे वाई इक्व टू सिक्स तो वाई की वैल्यू वाई क्या जूम किया था आपने इनिशियली वाई जूम किया था आपने नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए सिक्स आ गए नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए सिक्स आ गए अब आपको क्या कैलकुलेट करना है कि भाई हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है वाई की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर वन में फुट कर दीजिए वाई की वैल्यू जो है आपकी ये वाली वाई की वैल्यू ठीक है इस वाई की वैल्यू को आप इस वाली इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए तो हम पुट करते हैं देखिए एक्स इक्वल टू एक्स मैंने पुट कर दिया है इक्व टू टू मल्टीप्लाई बाय वाई वाई की वैल्यू सिक्स लिख दिया मैंने ये सिक्स आ गया प्लस थ्री ठीक है तो एक्स इक्वल टू टू ट्वेल्व प्लस थ्री ठीक है एक्स इक्वल टू ट्वेल्व प्लस थ्री तो वाई एक्स की वैल्यू आ गई फिफ्टीन और वाई की वैल्यू आ गई सिक्स मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो थे आपके सिक्स थे और एक हर एक आर्टिकल की कॉस्ट जो थी वो कितनी थी हर एक आर्टिकल मतलब ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट थी वो आपकी फिफ्टीन रुपीज़ थी ठीक है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एक बार दोबारा आप इसको देखिएगा इजीली आपको समझ में आ जाएगा ठीक है थैंक यू वेरी मच